Hello and welcome to another video by Johnny. In this video, I will be showing you how to do this um, writing test one from test number three of Cambridge practice test book number 17, which is the latest until this time, which is November 2022. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài writing test 1 của test số 3 trong cuốn K17 mới nhất cho đến thời điểm này đó là tháng 11 năm 2012, năm 2022 nè. Ok, so this is a bar chart. Đây là một cái biểu đồ um, cột như các bạn có thể thấy như thế này. <cười> And it talks about average weekly spending by family. Nó nói về cái chuyện um, chi tiêu hàng tuần trung bình của những hộ gia đình, của những cái gia đình. So this is a two years to 1968 and 2018. This is in the past. So most of this essay you will have to write in past tense. Phần đông nếu mà nó trong quá khứ như thế này thì là phần đông cái bài writing các bạn phải viết trong quá khứ hết. Oh, let's look at this one now. The chart below gives information about how families in one country spend their weekly income in 1968 and in 2018. Cái biểu đồ bên dưới này nó cho thông tin về cái cách mà những gia đình ở một đất nước họ dành cái thu nhập hàng tuần của họ. Um, họ, họ chi tiêu như thế nào với cái uh, thu nhập hàng tuần của họ vào năm 1968 và vào năm 2018. And of course, task one always asks you to do the same thing. You have to summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Task 1 lúc nào cũng đòi hỏi các bạn một điều tương tự đó là uh, <cười> tóm tắt cái thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuộc những cái ý chính và phải so sánh những cái chỗ nào mà nó có liên quan. So let's first look at all the components here. Bây giờ phải nhìn vào tất cả những thành phần trong cái, cái uh, mở bài. Look at the opening. Uh, look at the title. See how families in one country spend their weekly income. Làm thế nào một hộ gia đình? Làm thế nào những gia đình ở một đất nước? dành cái thu nhập hàng tuần của họ chi tiêu cho cái gì like what they spend on and here you can say this is a percentage percent of weekly income cái trang mình thấy được cũng ghi là phần trăm của thu nhập hàng tuần and you see all the categories here các bạn nhìn thấy tất cả những hạng mục đây nè categories food đồ ăn housing dành cho chuyện mà um, nhà ở like it means rent and all the thing related to, to related to uh, the house like for example bills, ví dụ tiền bills, tiền điện nước gas, thứ um, và tiền thuê chẳng hạn. Fuel and power, nhiên liệu và điện. Nhiên liệu, clothing and footwear. This is I think this is um how can I say maybe it's a type of mistake có thể là một cái chỗ sai về um, đánh máy chứ. Chỗ này là về quần áo và footwear là mấy cái giày dép cái thứ đeo vô á. Household goods, những cái đồ vật hoặc là sản phẩm trong nhà. Personal goods, những cái sản phẩm mà dùng cá nhân. Transport, đi lại. And leisure or leisure. Leisure or leisure, it's, it's fine. Cả hai cách đọc đều được. Leisure or leisure, it means uh, for entertainment. Dành cho giải trí. Nhàn rỗi, thời gian nhàn rỗi, giải trí. Đó. Okay, so let's... Um, okay, I have two sample answers here and two different approaches. Mình có hai cái bài mẫu này và hai cách tiếp cận khác nhau mình sẽ giải thích tại sao mình làm thế nào đây. And I'll explain how I did it. Okay. So the first essay I will try to compare in the same year. So one body paragraph for 1968 and one paragraph is for 2018, but I compare between categories in the same year. Cái bài đầu tiên là mình sẽ so sánh trong cùng một năm, tức là một cái đoạn thân bài này mình để cho 1968 nè. Và mình sẽ so sánh uh, những hạng mục với nhau trong cùng một cái năm này. Và cái đoạn thân bài thứ hai sẽ nói về 2018 và cũng làm một điều tương tự luôn. And the second paragraph of the body I will use for 2018, I'll also compare the same thing. Categories in the same year. So sánh những hạng mục trong cùng một năm. The um, second I say I will basically compare, cross compare between like uh, the different categories 
in both years. So cross comparing basically requires you to be a bit more imaginative and you have to be more observant as well and look at and, and compare different categories in different years. Cái cách thứ hai nó yêu cầu phải có một sự sáng tạo và sự um, quan sát nhìn tốt hơn thì các bạn <cười> Rồi mình sẽ so sánh những cái hạng mục trong hai cái năm này so sánh chéo nha so sánh chéo qua lại <cười> ok so let's look at the first uh, essay time essay nào nhìn cái bài đầu tiên đi the average weekly expenditure by families in a nation in 1968 and 2018 is shown on a bar chart so here I didn't mention the fact that it's percentage of weekly income, right? I didn't mention this part, weekly income. Because here is only average weekly spending. But when you spend, you have to say, you need to know where the money comes from. This is, come from it comes from weekly income of them. Cái chỗ này mình chỉ nói cái đoạn đầu tiên, cái bài đầu tiên nè, cái cái, um, cái cái câu đầu tiên này mình chỉ nói về là <cười> sự chi tiêu hàng tuần trung bình bởi những gia đình ở một đất nước vào năm 68 và năm 28 được show ra trên cái biểu đồ cột này mà thôi. So I didn't mention the part about where the money comes from. So here I have to put it here. It is given in percentage of weekly income. Mình chưa có nói về cái vụ cái tiền đó từ đâu, right? Cho nên mình phải đưa vào ngay chỗ này. Okay, and then this is I use passive form, and I also change a few words to rewrite the essay title. Mình đã viết uh, lại cái đề bài cách mà mình dùng thay bị động và mình thay thế một vài chữ thôi. Okay, in general, so this part is the overall part. Đây là cái phần nhìn chung. So overall, I um so basically general. I often tell my students if you look at an essay, an essay and a test one and you can see immediately the trend then you write the overall after the opening okay but if you have to compare you have to analyze everything until you reach a final conclusion then write the overall part at the end nó đơn giản lắm cái phần overall mình nó nói học trò mình nhiều lần rồi nếu mà mình nhìn vô cái bài đặt cho mắt mình liền thấy được liền cái trend cái xu hướng thì mình sẽ viết cái phần overall đó ở sau cái mở bài còn nếu mà phải trải qua bao nhiêu cái phân tích phân tích số liệu rồi mới mới ra được một cái kết luận nào đó thì mình ghi cái phần overall đó ở cuối also remember that task one you do not have to write um, you do not have to write the conclusion okay but you have to have, you must have the overall part nhớ là ở cái writing task one mấy bạn uh, không có cần phải viết cái kết luận kết bài gì đâu nhưng mà bắt buộc phải viết cái phần nhìn chung nha <cười> Okay, in general, it appears the food. I put it in this inverted comma. Why I use inverted comma? Cái dấu phải ngược này để làm gì? Inverted comma as basically used to talk about category. Or you want to imply something. But in this case, I use it to talk about category. Cái dấu phải ngược này, inverted comma, một nháy, dấu một nháy này nè dùng để làm gì để nói về cái tên của hạng mục hoặc là nó dùng để mà nêu ra một cái hàm ý nào đó một cái ẩn dụ nào đó hoặc khoáng dụ nào đó ok nhưng mà ở đây là mình đã dùng để nói về tên hạng mục so i use inverted comma here to talk about category ok in general it appears that good food food used to take up the largest percentage in weekly spending comma which is more than a third comma while 50 years later the position was taken by leisure category nhìn chung có vẻ như rằng cái hạng mục mà thức ăn á vừa nó đã từng là chiếm lấy một cái tỷ trọng phần trăm lớn nhất trong cái chuyện chi tiêu hàng tuần thì đúng là cái này lớn nhất mà this is the biggest right phải ma là hơn một phần ba in weekly spending it's more than a third because here you can see it's 35 percent which is like more than a third already cái chỗ này 35% của cái phần trăm thu nhập hàng tuần tức là weekly spending tức là nó cũng đã 1 phần 3 hơn phần 3 rồi which is more than a third while 50 years later trong khi 50 năm sau đó tức là năm 2018 50, 50 years later is 2018 that position was taken by leisure cái vị trí đó 
vị trí đó đang vị trí gì vị trí mà dẫn đầu đó. that position means the largest percentage the leading role the leading position vị trí dẫn đầu đó, đã bị lấy đi bởi cái leisure that position was taken by leisure it means that leisure is now uh, the one with the highest percentage of weekly income tức là bây giờ 28 cái leisure đó trở thành là cái phần cao nhất của cái phần trăm thu nhập hàng tuần rồi chứ không còn phút nữa <coughs> okay now i go into details bây giờ đi vô chi tiết nè in 1968 besides the hefty food spending hefty mean it's very large hefty tức là rất là lớn bên cạnh cái sự chi tiêu cho thức ăn rất là lớn mà năm 68 housing and clothing and footwear accounted for precisely 10% each while the other categories were less than that vào năm 68 bên cạnh cái sự chi tiêu cho thức ăn rất là to lớn cái hạng mục housing và cái clothing and footwear nó đã um, chiếm uh, chiếm chính xác đúng số 10% luôn precisely 10% each mỗi cái mỗi cái là chính xác 10% luôn trong khi những hạng mục khác đã ít hơn cái số đó actually the other categories was less than the 10% rồi những cái còn lại nó thêm một phần trăm này. Okay, so I basically, so what did I do? I compared the, the highest and the lowest. Mình so sánh cái lớn nhất và cái nhỏ nhất trước đã. Um, the lowest was fuel and power, which is only a sixth of food. One over six, a sixth of food. Cái nhỏ nhất đó đã là cái fuel và cái power cái fuel and power mà nó chỉ là một phần sáu một phần sáu nha một chia cho sáu một phần sáu của cái food mà thôi so fuel power is only a six of this food this is a very good comparison đây là một cái sự so sánh khá tốt nó chỉ là một phần sáu của cái gì đó okay so that's uh, almost everything here I cover everything mình đã cover tất cả các hạng mục rồi <cười> And then in 2018, it seems that people spend the most on their leisure, housing, and food, which were 22%, comma, 19%, comma, and 17%, comma, respectively. Why do I focus, concentrate on the comma? Mấy cái dấu phẩy này quan trọng nha các bạn. Mình mới tập trung một cái dấu phẩy này nè. Okay, so this is a respectively kind of um, way, methods to describe. Đây là cái cách mà dùng cho respectively á. Vào năm 2018, có vẻ dường như rằng con người ta đã dành uh, nhiều nhất lên trên cái leisure, housing and food. Ba cột này là vấn bự nhất nè. These three are still the biggest. Mà đều ra số liệu. Now I um, basically I'll, um, describe, I'll basically put the numbers there. Nếu số liệu ba cái ra. Phải tương xứng. I use the word respectively because in English literature you cannot assume. Okay, now you mention leisure, housing and food and then the three numbers. You must use the word respectively. Comma respectively, okay? If you want them to people to understand that they follow that order. Bây giờ trong văn học tiếng Anh, nếu bạn nêu ba hạng mục ra, leisure, housing and food và ba con số như thế này, bắt buộc các bạn phải dùng dấu phẩy tương xứng một cách tương xứng để mà nói về cái chuyện mà chúng theo cái trật tự là leisure là 22, housing 19, food là 17. Dấu phẩy respectively nha. You cannot assume that people will understand when you just put a lot of category and a lot of numbers and expect them to understand that they follow that order. Các bạn không thể nào expect không được coi như người ta hiểu được. Ví dụ như các bạn không thể nào expect người ta là bây giờ tôi đưa ra một đống cái 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 hạng mục xong rồi một đống cái số xong rồi cứ coi người ta sẽ hiểu nó theo cái hạng mục đó, nó theo cái trật tự đó mà. Không có chuyện đó nha. Okay, you have to use respectively in this case. I know, okay. Transport were only two thirds of leisure, while fuel and power and personal goods were only a quarter of food. Đây là một sự so sánh khác. This is another kind of comparison. Cái transport 
nó đã chỉ là 2 phần 3 của cái leisure mà thôi. So look at this one. This part is like only a two thirds of this one. Cái khúc này nó chỉ có 2 phần 3 của khúc này thôi. Ủa, trong khi cái feel and power và cái personal goods were only a quarter of food. Nó chỉ có là 1 phần 4 của cái food mà thôi. So compared to food, this is only like a, a fourth, you know. So với cái food thì cái, cái khúc feel power với cái personal goods này nó chỉ 1 phần 4 thôi. Okay, and then what? Moreover, it appears that people spend the exact amount of money on household goods as they were for decades before. Thêm vào đó có vẻ như rằng con người ta dành cái lượng chính xác luôn tiền cho cái household goods như là họ đã từng năm thập kỷ trước đó. So basically, this, you, you see this too, right? After five, 50 years, five decades, still the same percentage. Sau năm thập kỷ, sau 50 năm, nó vẫn y chang số này nè. So did I miss out on anything? Okay, leisure, okay, um, leisure housing and food. Three, fuel and power, I talk about it, personal uh, goods, fuel and power. I think I didn't talk about clothing and food wear, I think and household goods. Hình như mình chưa nói về cái ha, uh, mình chưa nói về cái uh, clothing and footwear. Okay, I didn't talk about clothing and footwear, but um, this is sometimes you just don't need to mention everything, you know. Đôi khi mình có thể bỏ rơi một hai cái cũng được không sao? Miễn sao nó không quá quan trọng. As long as it's not too dominant, miễn sao nó không quá là trội, nổi trội thì mình sẽ bỏ qua nó được. If it's not too dominant, you can. I think sometimes you can forget it. You don't have to absolutely mention everything. Mình không có phải bắt buộc là cứ phải cái gì cũng nêu ra hết. All right. So So first I say it's compare the categories in the same year. Cái bài 1 là cái bài này mẫu 1 là so sánh những hạng mục trong cùng một cái năm đó. All right. So now I will let's go to the second um essay. Yeah, what bài 2. A survey was conducted to produce data about household expenditure in the country in 1968 and in 19, uh, 2018. It was calculated based on the percentage of weekly income. Một cái khảo sát đã được thực hiện để sản sinh ra thông tin về cái sự chi tiêu trong nhà của một đất nước vào năm 68 và năm 28. Chấm. Nó ở đây là gì? What was it here? It here referred to household expenditure or it can refer to data cái chữ ít này có thể nó nhắc đến chữ data hoặc là nhắc đến chữ household expenditure nó được tính toán dựa vào cái tỷ lệ phần trăm của thu nhập hàng tuần so of course it's weekly spending household expenditure you know nó được tính toán dựa vào cái tỷ lệ phần trăm của thu nhập hàng tuần It's calculated based on the percentage of weekly income here. Now, look at the overall. Nhìn phần đông này. In some, there seem to be a shift in focus. A shift in focus, một sự dường như có một cái sự dịch chuyển về tập trung. Tức là nó cái sự tập trung về chi tiêu bây giờ nó không còn là cái gì đó nữa mà nó chuyển giờ qua chỗ khác rồi. It means now people do not focus too much on food, for example, but they focus on something else. Yeah. There seems to be a shift in focus when it comes to spending from food in 1968 to leisure, to leisure, housing, and transport in 2018. Nhìn chung có vẻ có một cái sự dịch giờ dịch chuyển về tập trung khi mà nhắc tới chuyện chi tiêu từ cái thức ăn vào năm 68 nó chuyển tới cái leisure, housing và cái transport vào năm 2018 thì nó chuyển cái sự tập trung đó ừ. they shift the focus you know tập trung chi tiêu vào gì đó they, they focus the spending on something else now họ tập trung chuyển chi tiêu vào một cái gì đó khác rồi now go into details <cười> yeah, đi vào uh, đi vào uh, nói nè so this is one body paragraph okay cái này là một cái đoạn thân bài nè. Where is that? 
Okay, this is only this is one body paragraph. Đây là một cái đoạn thân bài này. In particular, at 35% in 1968, food spending plunged. Plunge means like you jump into the water and then you dive deep. Động từ to plunge là ngập lặn, tức là nhảy xuống nước xong rồi dive, xong rồi xong rồi lặn xuống. Tức là nó ý nghĩa là nó rơi xuống mặt á. To plunge means it decreases sharply. It it just basically go down, decrease sharply. Food spending plunged to half of that. That here referred to the number 35% here. Cái chữ that này nó refer lại cái số 35% này. Tại vì cụ thể là ở 35% vào năm 68, cái chuyện chi tiêu cho lương thực nó đã rơi mạnh xuống một nửa của cái con số đó. Con số đó là 35% này nè. While a reverse trend occurred to housing, leisure and transport when they almost doubled 50 years afterwards. Trong khi một xu hướng ngược lại nó diễn ra đối với cái housing, cái leisure và cái transport khi chúng gần như gấp đôi 50 năm sau đó. Nó <cười> xu hướng ngược lại mà. So you compare the trends like one go up, one go down, right? So sánh hai xu hướng cái lên xu, cái lên cái xuống. Similarly, cũng giống như thế, fuel and power Clothing, fuel, wait, fuel and power, clothing and footwear, and personal goods showed a decrease of nearly 35, 30 to 50%. Ba cái này, uh, fuel and power nó có giảm nè. Clothing and footwear giảm một nửa nè. Personal goods giảm nửa luôn, like going like half, half. And this is like 30% something. Cái này khoảng 30% gì đó, đến 35%, đến, 30, đến 50% nhé. Thì ba cái hạng mục này nó show ra một cái sự giảm, một sự giảm. Show a decrease, danh từ, it's a noun. Show a decrease of nearly 30 to 50%. Nó có show ra một cái sự tăng giảm bao nhiêu phần trăm là được, và có sự so sánh là được. As long as you show like a difference, a decrease of how many, or the increase of how much, and a comparison, then it's good. Just don't, don't just list the numbers out, okay? You must compare. Bắt buộc đừng có chỉ nêu ra số liệu nha. Mình phải so sánh với con số đó mới được nha. Ok, then then. Second body paragraph, đoạn thân bài 2 nè. It is also worth noting that there was a category that remained unchanged throughout the whole period of the survey. And then, what is that? Household goods. Cũng rất là đáng chú ý rằng có một cái đã có một cái hạng mục mà nó vẫn còn không đổi xuyên suốt nguyên cái thời kỳ của khảo sát này nó chính là cái household goods it remain it here of course refer to household goods cái chữ it này chắc chắn nó refer nó nó nhắc lại chữ household goods nè it remain at 8% nó vẫn ở cái số 8% which was the exact number for transport and personal goods in 1968 see 8%, which is exactly the same as how personal good and transport in 68. Con số này nó y chang cái personal goods và cái transport vào năm 68 luôn nè. Các bạn thấy không? So sánh ba này. So sánh chéo. It's like cross compare between the years. So sánh chéo giữa các năm nè. <cười> so là một con số y chang luôn cho transport và personal goods vào năm 68 luôn. In addition, people still spend the least on personal goods and fuel and power, which fluctuated at roughly 46% in this period of study. Thêm vào đó, con người ta vẫn dành tiền ít nhất cho cái personal goods và fuel and power. Personal goods, fuel and power, they spend the least, right? Họ đã dành ít nhất nè. Cho hai cái hạng mục này. Mà nó fluctuated, mà nó giống như lên xuống, nó, nó giống như là nó, nó bồng bệnh lên xuống ở sắp xỉ có 4-6% trong cái khoảng thời gian nghiên cứu này mà thôi. Would fluctuate at around 4-6% in this period of study. Okay, I think that's it. Alright, um, this is my two ways to approach it. I mean, any way, I mean, any method will work. This is writing, so of course, as long as you do exactly what they want you to do, 
so uh, you have to compare anything where relevant and summarize information selecting reporting main features only do you do not have to report everything just the main features and you have to compare as long as you do that it's fine cách uh, tiếp cận nào cũng được miễn sao các bạn làm đúng yêu cầu đề nè so sánh như thế nào có liên quan nè tóm tắt thông tin lại lựa chọn tường thuật những ý chính thôi tức là những ý phụ quá nhỏ bé không có cần nói ra đâu chỉ cần ý chính và so sánh như thế nào có liên quan là ổn chứ các bạn chỉ liệt kê số liệu không so sánh là bị trừ điểm If you just basically giving them numbers that is written here uh, without comparing anything, that will not give you a good score. That will not give you a good score. Remember that. Nhớ là chỉ liệt kê số liệu đưa ra trên cái bảng này chỉ liệt kê số liệu thôi là không được điểm cao đâu nha, không điểm tốt đâu nha. <cười> okay. Well, if you if you find more ways to compare, fine by me. I'm okay. But these are the two main approaches I can think of. Các bạn muốn so sánh sao so sánh tùy các bạn. Nhưng mà đây là hai cách mà mình uh, gợi ý để các bạn có thể dùng để mà để mà làm ha. And don't forget uh, linking words, okay? And then don't forget uh, to um, use. Don't forget to use the structure in the right way, okay? Các bạn đừng quên dùng những từ nối các câu và đừng quên là um, dùng những cấu trúc phải dùng đúng nha. Dùng sai chủ điểm đáng chịu. Ok, that's it. Ok, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, ok? You can also follow, press follow my Facebook but please don't add me on Facebook as friends, ok? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.